আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আজকে আমরা সমাধান করব নবম দশম শ্রেণী অনুশীলনী একের একুশ নম্বর অঙ্ক এটা একটা সৃজনশীল অঙ্ক দেওয়া আছে এন ইজ ইকাল টু টু এক্স মাইনাস ওয়ান যেখানে এক্স এলিমেন্ট এন ঠিক আছে ক নম্বর দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট পৌনফুনিক টু কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করো ক নম্বর আছে দেখাও যে এন স্কোয়ারকে এইট দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে ভাগ শেষ ওয়ান থাকবে গ নম্বর আছে প্রমাণ করো যে রুট এন একটি অমূল সংখ্যা যেখানে এক্স এলে ঠিক আছে তো বন্ধুরা আমরা অঙ্ক শুরু করার আগে একটা কথা বলে রাখি যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর যারা করেছেও তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক আমাদের সমাধান পর্ব তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা সমাধান করব ক নম্বর অঙ্ক তো ক নম্বর আমাদের কি করতে হবে ওয়ান পয়েন্ট পৌনে পৌনিক টুকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করো তাহলে এটা কি ভগ্নাংশ এটা এটা হচ্ছে আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশ এটাকে আমাদের সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে তাহলে প্রদত্ত আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশ ওয়ান পয়েন্ট পৌনে পৌনিক টু তো ওয়ান পয়েন্ট পৌনে পৌনিক টু সমান আমরা লিখতে পারি টুয়েলভ মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড নাইন কেন লিখলাম এখানে আমরা জানি যে পৌনপনিক বাদে যে সংখ্যাটা থাকবে সেটা কি আমরা মোট সংখ্যা থেকে ওই সংখ্যাটা আমরা যে সংখ্যা পৌনপনিক বিহীন থাকবে সেটা আমরা বিয়োগ করব এবং ডিভাইডেড বাই নিচে আমরা লিখব যে সংখ্যার উপর পৌনপনিক থাকবে সেই সংখ্যার জন্য একটা নয় ঠিক আছে এখন আমরা যদি বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাবো উপরে এগারো নিচে নয় এটাই আমাদের অ্যান্সার বন্ধুরা আমাদের এবারের সমাধান খ নাম্বার দেওয়া দেখাও যে এন স্কোয়ারকে এইট দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে ভাগ শেষ এক থাকবে তো আমাদের এখানে দেওয়া আছে কি এন ইজ ইকাল টু টু এক্স মাইনাস ওয়ান খ নম্বর দেওয়া আছে দেওয়া আছে এন ইজ ইকাল টু টু এক্স মাইনাস ওয়ান যদি আমরা এটাকে বর্গ করি তাহলে আমরা কি পাই দেখি এন স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার পাশে আমরা লিখব বর্গ করে বা এন স্কোয়ার মাইনাস ইজ ইকাল টু এখানে টু এক্স মাইনাস ওয়ান যা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র পড়ে তাহলে টু এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু টু এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার বা এন স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ওয়ান বা এন স্কোয়ার ইজ ইকাল টু যদি আমরা এই দুটা থেকে ফোর এক্স কমন নিই তাহলে এখানে থাকবে এক্স এখানে থাকবে মাইনাস ওয়ান প্লাস থাকছে সবশেষে ওয়ান ঠিক আছে এখন এখানে যদি এক্স সমান সমান ওয়ান হয় তাহলে এন স্কোয়ার সমান সমানও কিন্তু ওয়ান হবে যা এই দ্বারা বিভাজ্য ভাগ করলে এক ভাগ শেষ থাকবে যদি এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান হয় এন স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান কেন হবে যদি এক্স এর মান যদি আমরা ওয়ান বসাই তাহলে এখানে কি থাকবে সাইটে বলে ইয়ে করে রাখি একটা ফোর এক্স এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ঠিক আছে যদি আমরা এক্স এর মান ওয়ান নিই তাহলে ফোর ইন্টু ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ঠিক আছে ফোর দ্বারা ওয়ানকে গুণ করলে ফোর ওয়ান থেকে ওয়ান মাইনাস করলে জিরো প্লাস ওয়ান যদি ফোর দ্বারা জিরো দ্বারা ফোরকে গুণ করা যায় তাহলে জিরো প্লাস ওয়ান ইজিক্যাল টু ওয়ান তাহলে কিন্তু এন স্কোয়ার ইজিক্যাল টু ওয়ান আসবে ঠিক আছে যা এইট দ্বারা 
भाग कर ले भाग शेष वन थे अतएव x माइनस वन ओ x क्रमिक संख्या क्रमिक संख्या क्यों क्रमिक संख्या हलो से एक देखी क्रमिक संख्या कि भाव पेल जो एक्स के थ्री धरी थ्री माइनस वन धरल एक्स समान समान थ्री ठीक है ये धरल एक संख्या आर एक्स माइनस वन वियोग कर ले पा टू ता टू और थ्री क्रमिक संख्या ठीक है ना एवं एर मध्य एक मध्य एक जोर संख्या हो संख्या ठीक है ये मध्य जदि दुईटा क्रमिक संख्या थे अवश्य एक जोर एवं एक जोर बीजोर और एक जोर संख्या ठीक है अतएव x इंटु x माइनस वन संख्या टू द्वारा विभाज्य आर फोर एक्स इंटु एक्स माइनस वन संख्या फोर इंटु टू बाईट द्वारा विभाज्य विभाज्य ठीक है अतएव एन स्कोर के एट द्वारा भाग कर ले प्रति क्षेत्र वन भाग शेष थे भाग शेष थे देखान हल देखान हल यो बंधुरा क्षय समाधान ठीक है आशा करी सबाई बुझते पे छो ग प्रमाण करो जो रूट एन एक अमूल संख्या जेखने एक्स इजिकल टू टेन ठीक है तो हमें प्रथम बैर करते कि एन एर माना एखे देवा कि देवा एन इजिकल टू टू एक्स माइनस वन एक्सर मान एखे देवा ठीक है तो हमें एन एर मान हमें पे जा खूब सहजे ठीक है तो हमें देवा एन इजिकल टू टू एक्स माइनस वन एखे एक्सर मान कत टू टेन माइनस वन एक्सर मान टेन टोटी माइनस वन इजिकल टू नाइनटीन तो एन एर मान हमें पेलम कत नाइनटीन अथे एन इजिकल टू रुट नाइनटीन प्रमाण करते जे रुट नाइनटीन एक अमन संख्या प्रमाण करते प्रमाण करते रुट नाइनटीन एक अमूल संख्या 
मूलत संख्या ठीक है तो प्रमाण क्षेत्र की संख्या के भाव प्रमाण करते चाहिए कि करते उन्नीस सामने एवं पर दुटा संख्या सामने एक संख्या और पर एक संख्या नीते हैं जी संख्याटार वर्गमूल एक पूर्ण संख्या है ठीक है तो हम जानी छोट जार बर्गमूल एक पूर्ण संख्या नाइनटीन पर एक संख्या निल जार बर्गमूल फाइव एक पूर्ण संख्या जदि ये बर्गमूल करी रुट सिक्सटीन ग्रेटर दैन रुट नाइनटीन ग्रेटर दैन टोटी फाइव रुट टोटी फाइव बर्गमूल कर ठीक है तो पा एखे पा फोर ग्रेटर दैन रुट नाइनटीन ग्रेटर दैन एखे पा फाइव ठीक है रुट नाइनटीन एर मान फोर अपेक्षा बड़ एवं फाइव रुट नाइनटीन एक पूर्ण संख्या नई पूर्ण संख्या नई रुट नाइनटीन मान अवश्य एखे जेहेतु चार चाहते रुट नाइनटीन बड़ो ए रुट नाइनटीन चाहते पाँच बड़ो ठीक है तो हमें रुट नाइनटीन मान चार अपेक्षा बड़ो ए पाँच अपेक्षा छोटो जेहेतु चार अपेक्षा बड़ो ए पाँच अपेक्षा छोटो कहे रुट नाइनटीन एक पूर्ण संख्या नए जदि रुट नाइनटीन जो पूर्ण संख्या नए तो हमें कि ये एक मूलत वमूलत संख्या अतएव रुट नाइनटीन एक मूलत वमूलत संख्या अमूलत संख्या एबार जो रुट नाइनटीन एक मूलत संख्या है जो रुट नाइनटीन मूलत संख्या है मूलत संख्या है संख्या है देखा जा जो रुट नाइनटीन एक मूलत संख्या है जो मूलत संख्या ना तो हमें बोझा जा रुट नाइनटीन एक अमूलत संख्या धरी रुट नाइनटीन इजिकल टू पी डिवाइडेड किऊ जदि रुट नाइनटीन के पी डिडेड किऊ आकार प्रकाश करा जाए तब रुट नाइनटीन एक मूलत संख्या और जो प्रका प्रमा रुट नाइनटीन के पी डिडेड किऊ आकार प्रकाश करा ना जाए तो हमें रुट नाइनटीन एक अमूलत संख्या एखे सीटे हमें लेखा दरकार जेखने जेखने पीओ किऊ परस्पर सहमौमिक सहमौमिक एवं किऊ अपेक्षा वन छोट 
এবার আমরা এটাকে কি করব বর্গ করব বা তাহলে এখানে আমরা কি পাবো নাইনটিন এখানে পাবো পি স্কোয়ার ডিভাইডেড কিউ স্কোয়ার এবার আমরা উভয় পক্ষকে কিউ দ্বারা গুণ করব তাহলে নাইন টিন কিউ ইজিক্যাল টু পি স্কোয়ার ডিভাইডেড কিউ উভয় পক্ষকে পক্ষকে কিউ দ্বারা গুণ করে গুণ করে ঠিক আছে এখানে স্পষ্টত এখন বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু পি স্কোয়ার ডিভাইডেড কিউ এটা পূর্ণ সংখ্যা নয় স্পষ্টত স্পষ্টত নাইনটিন কিউ একটি পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু কিন্তু পি স্কোয়ার ডিভাইডেড কিউ পূর্ণ সংখ্যা নয় একটি পূর্ণ সংখ্যা নয় সংখ্যা নয় যেহেতু নাইনটিন কিউ পূর্ণ সংখ্যা এবং পি স্কোয়ার ডিভাইডেড কিউ পূর্ণ সংখ্যা নয় কাজেই নাইনটিন কিউ এবং পি স্কোয়ার ডিভাইডেড কিউ সমান লেখা যাবে না ঠিক আছে অর্থাৎ অর্থাৎ নাইনটিন পি নট ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার ডিভাইডেড কিউব যেহেতু নাইনটিন পি এবং পি স্কোয়ার ডিভাইডেড কিউব সমান লেখা যাবে না সুতরাং রুট ওভার নাইনটিন এবং পি ডিভাইডেড কিউও সমান লেখা যাবে না যেহেতু নাইনটিন এবং পি নাইনটিনকে পি ডিভাইডেড কিউ আকারে সমান লেখা নাইনটিন এবং পি ডিভাইডেড কিউ সমানভাবে লেখা যাবে না সুতরাং নাইনটিন একটি অমলাজ সংখ্যা অতএব নাইনটিন একটি রুট ওভার নাইনটিন সরি এখানে আমি ভুল করেছি ভুল বলেছি আর কি লিখেছি ঠিক আছে কিন্তু ভুল বলেছি যে নাইনটিন একটি অমলজ সংখ্যা না রুট ওভার নাইনটিন একটি অমলজ সংখ্যা অমলদ সংখ্যা সংখ্যা প্রমাণিত প্রমাণিত এই ছিল আমাদের অঙ্ক বন্ধুরা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে যদি বুঝতে না পারো ধীরে ধীরে দেখবে ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবে আজ তাহলে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এই কামনাই আল্লাহ হাফেজ